గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ ఎల్ఐసి సంయుక్తంగా సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఆసే మార్కెట్లో ఈ మార్నింగ్ మిక్స్డ్ క్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి ఎస్సీఎక్స్ నిఫ్టీ అయితే సెవెంటీన్ థౌజండ్ నైన్ నాట్ టూ ఈ లెవెల్ని సూచిస్తుంది స్లైట్లీ పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ను సో నాస్టాక్ లాస్ట్ నైట్ ఢమాల్ మంది మొన్న ఫటాఫట్ పెరిగింది నిన్న మళ్ళీ మరొకసారి పడిపోయింది వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ పర్సెంట్ సో ఇప్పుడు అక్కడ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ పనిచేశాయి ఒకటి నాస్టాక్ సంబంధించి ఆల్ఫాబెట్ అంటే గూగుల్ పేరెంట్ కంపెనీ సో ఆల్ఫాబెట్ షేర్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ పడిపోయాయి ఆఫ్టర్ గూగుల్ లాంచ్ ఒక ఆర్టిఫిషియల్ చాట్ బాట్ను అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ ఏదైతే చాట్ జీపీటీ అన్న పేరుతో ఒక సంచలనాన్ని సంచలనానికి తెరలేపిందో అటువంటిదే స సమాంతరంగా గూగుల్ కూడా ఒక ప్లాట్ఫామ్ని ఒక ఆర్టిఫిషియల్ చాట్ బాట్ని విడుదల చేసింది అది విడుదల చేసిన తర్వాత స్టాక్ సెవెన్ పర్సెంట్ పడిపోయింది దీంతో నాస్టాక్ ఓవరాల్గా పాత్రం కావడం చూసాం అలాగే అక్కడ ఇద్దరు ఫెడ్ గవర్నర్స్ కూడా మళ్ళీ రేట్ హైక్స్ హయ్యర్ ఫర్ లాంగర్ అనే ఒక నినాదం లేవ తీశారు సో అక్కడ ఫెడ్ గవర్నర్స్ అందరూ కూడా ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి మాట్లాడటం అనేది అలవాటు అక్కడ సో మళ్ళాగా ఒకే ఒక్కరు శక్తికాంత దాస్ ఒక్కరే మాట్లాడతారు మన దగ్గర మిగతా అక్కడ అలా కాదు రకరకాల రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఫెడ్ గవర్నమెంట్స్ సంబంధించిన గవర్నర్స్ ఒక్కో రకంగా మాట్లాడతారు నేను ఇద్దరు ఇలాగా హాకిష్గా మాట్లాడే మాట్లాడటం కూడా మార్కెట్స్ని కొంత పడేసిందని చెప్పొచ్చు అదర్వైజ్ మన మార్కెట్స్ ధోరణి అయితే నిన్న చాలా చాలా బాగుందని చెప్పాలి ముఖ్యంగా క్లోజింగ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ పైన క్లోజ్ అయింది ఇది కంటిన్యూ అయితే మంచిదే ఎందుకంటే ఇవాళ వీక్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ ఉంది అండ్ అదానీ గ్రూప్స్ సంబంధించి మళ్ళీ మరొక వార్త తెర మీదకి వచ్చింది అది ఎంఎస్సిఐ ఏదైతే ఈ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్ ఇండిసెస్ని వరల్డ్ ఇండిసెస్ని ప్రవేశపెడుతూ ఉంటుందో ఎంఎస్సిఐ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది ఏమని అదానీ గ్రూప్లో ఉన్న ఫ్రీ ఫ్లోట్ అంశాన్ని అంటే ఫ్రీ ఫ్లోట్ షేర్స్ ఎంత ఉన్నాయి మార్కెట్లో ప్రమోటర్స్ స్టేకే ఎక్కువ అని అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్లో మనందరికీ తెలిసిందే సో ఫ్రీ ఫ్లోట్ చాలా తక్కువ ఈ అంశాన్ని మేము ఇప్పుడు పరిశీలిస్తున్నాం అంటూ అదానీ గ్రూ గ్రూప్కి సంబంధించి ఎంఎస్సిఐ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ తర్వాత ఇవాళ ఏ విధంగా అదాని స్టాక్స్ మూవ్ అవుతాయి ఎందుకంటే నిన్న చూసాం మనం అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరిగింది పోర్ట్స్ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగింది ట్రాన్స్మిషన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇలా మనం అన్నీ పెరిగి పెరిగాయి ఎక్సెప్ట్ అదాని గ్రీన్ అండ్ అదాని టోటల్ గ్యాస్ మిగతా అన్నీ కూడా లాభాలతో ముగిసాయి నిన్న కొద్దిగా ఏసీసీ ఒకటి మైనస్ వన్ పర్సెంట్ అండ్ అంబుజా సిమెంట్స్ ఫ్లాట్గా క్లోజ్ అయింది బట్ చాలా హ్యూజ్ రికవరీ మార్కెట్ క్యాప్ దృష్ట్యా చూస్తే ఫార్టీ నైన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ వర్త్ మార్కెట్ క్యాప్ నిన్న మళ్ళీ రీగెయిన్ చేయగలిగింది అదాని గ్రూప్ అయితే ఇవాళ ఏమైనా పతనం ఉంటుందని చూడాలి అదర్వైజ్ నిన్న స్టార్ పెర్ఫార్మింగ్ సెక్టర్స్ ఏవి అంటే ఐటీ అండ్ మెటల్స్ ఐటీ బికాస్ ఆఫ్ నాస్టాక్ మరి ఈరోజు ఐటీ షేర్లు తగ్గుతాయా అంటే బహుశా తగ్గకపోవచ్చేమో లేదా స్లైట్లీ నష్టాలు లాసెస్ చూసే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే గత మనకు లాస్ట్ ఫ్యూ సెషన్స్లో ఐటీ ఈజ్ అవుట్ పెర్ఫార్మింగ్ ది బ్యాంక్స్ ఎందుకంటే మనకు నాస్టాక్ బెటర్గా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది కాబట్టి అండ్ బ్యాంక్స్లో ముందుగానేమో అదానీ గ్రూప్కి సంబంధించిన వార్తలు వెలువడ్డాయి తర్వాత కొంత ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఇలాంటి కారణాలు చూసాం మనం సో లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ వీక్స్లో మనకు రకరకాల పరిణామాలు చోటు చేస్తున్నాయి మార్కెట్స్లో అది బడ్జెట్ కావచ్చు ఫెడ్ డెసిషన్స్ కావచ్చు అలాగే ఎర్నింగ్ సీజన్ అండ్ నిన్న ఆర్బీఐ పాలసీ అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నిన్న ఆర్బీఐ పాలసీ చాలా హాకిష్గా ఉంది కొంతమంది ఊహించారు పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెంచరేమో ఈసారికి ఆగుతారు అని ఏమీ ఆగలేదు పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెంచారు ఆర్బీఐ గవర్నర్ పాలసీ స్టాండ్స్ విత్డ్రాల్ ఆఫ్ అకా అకామడేటివ్ పాలసీ అన్నారు సో అది కంటిన్యూ చేస్తూ ఉన్నారు పాజ్ ఉంటుంది అన్న ఒక సంకేతం కూడా ఇవ్వలేదు అయినా కూడా మార్కెట్స్లో నిన్న అఫ్కోర్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కొంత అండర్ పర్ఫామ్ చేసినా కూడా నిఫ్టీ పెరగడం అనేది చూసాం థ్యాంక్స్ టు ఇప్పుడు అనుకున్నట్లుగా ఐటీ అండ్ మెటల్స్ అండ్ ఎఫ్ఐఎస్ సెల్లింగ్ కూడా నిన్న కొంత తగ్గుముఖం పట్టింది అంతకుముందు మనకు ఫిబ్రవరి థర్డ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ క్రోర్స్ అమ్మిన ఎఫ్ఐఎస్ ఆ తర్వాత పన్నెండు వందల పద్దెనిమిది కోట్లు ఆ తర్వాత రెండు వేల ఐదు వందల యాభై కోట్లు నిన్న సెవెన్ థర్టీ సిక్స్ క్రోర్స్ అమ్మకాలతో సరిపెట్టారు ఇది ఒక రోజా లేకపోతే ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుందని చూడాలి సో ఎఫ్ఐఎస్ సెల్లింగ్ కొంత తగ్గుముఖం పట్టింది డిఐఎస్ నిన్న ఇంకా కొంత ఎక్కువే కొన్నారు సుమారుగా రెండు వందల ముప్పై కోట్లు ఎక్స్ట్రా వాళ్ళు మార్కెట్లో ఇన్ఫ్యూస్ చేయడం చూసాం కాబట్టి ఈ మూడు నాలుగు వారాల్లో జరిగింది ఏంటంటే బెంచ్ మార్క్
we are not so overly underperforming. That is what we are going to do. So, I am going to do 17,870 Nifty close. So, we are going to say that the market is going to be in a direction. No big breakdowns. We are going to say breakout is not going to be. And fag end of the earnings season. So, FI is selling. 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 And 11 stocks are upgraded. This is the result of the season. Mid small caps are better performance compared to the large caps and nifty stocks. So, this is the result of the better performance compared to the large caps and nifty stocks. So, this is the result of the better performance compared to the large caps and nifty stocks. So, this is the result of the better performance compared to the small and mid cap stocks, market breadth, this is the result of the better performance compared to the large caps and nifty stocks. First, we have to look at the MMP, which is the result of 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 the MMP, PSU banks and some of the PSU companies. VT लो ने action चाला केल को केंदर कुरुथ वाइंदी. And of course, other group is a different saga. रुण्डु वेले रवे मूल लो, मनको इपड़के कन्पिस्त नाम से वेंटे एंटे, इए fintech companies or consumer tech companies, लेदा इए new age technology stocks लो, off-late, कोंत मनको re-rating अने कन्पिस्त वाइंदी. Worst type है इंद अनवक feeling वोस्तोंदी. � अलगे PB FinTech 12 परसेंट पेरिंग है, Zomato 11 परसेंट पेरेडन दोस्तना। तो ये कंपनी ला रिजल्ट्स मेरुगा दोस्तना ये। Paytm रिजल्ट फॉर इंस्टेंस, देर इज़ ए सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन दी मार्जिन पिक्चर का आउट्स, प्रॉफिट पिक्चर का आउट्स। और वो हिंचन दान करते हैं, मुंदगा ने प्रॉफिटेबल होता ह अनेक दिन वाले को अर्धवें दिन, तो प्राइवेट मार्केट की पब्लिक मार्केट की मज़ा होना त्यागा नहीं वाले गवर्नमेंट चारे, पर जो मैं टोकरे चुप तो नहीं, मैं वो डबल डिजिट मार्जिन्स लोग को चेस्ट आऊँ, अने, अलग ही डेलीवरी लाइन कंपनी चुप ना है, वो यार इन्हें इन्हें फ्यू क्वार्टर्स विल � now, we have to do a lot of work, but we have to do a lot of management commentary and risk taking ability to risk taking ability to do these stocks. We have to do a trend in the results of Pennar Industries, Navin Florine. We have to do a lot of work with NCC, TD Power, ITD Cementation, Pyramal Enterprises, not Pyramal Pharma. Pyramal Pharma is the worst ever performance. Equita Small Finance Bank. Positive results. On the other side, you can see Pyramal Pharma, Everest Canto, Gathi, Escorts, Honeywell, these are the companies that are negative results. These are the results that are continuing to do. So, the results are watched as well. And, we are going to talk about the market flows. We are going to see stock specific approach. Good morning, Kudumra Gar. Good morning, Kudumra Gar. So, a strong सेशन ने ना चूसा अंक्लोजिंग लो, ये रोज़ ओपनिंग वाला स्लाइटली पॉजिटिव का कंपेस्ट होंगे, ये वो धंगा ट्रेड चाहिए अली, ये वाला एक्सपेरी गुड़ा होंगे। लेना एक्सपेक्टेड का ने मूव है इंदर ने, इनके अंदर ने ना मॉर्निंग वाला मन चाहिए, पटन जरिये होंगे, जरिये इंदर के अंदर अंत मंदु कपल ऑफ टेस्ट लोग वाला 18,000 दिगर ऑप्शन एक्टिविटी पहला पोता अंदी काबटी ऑक्सार ने 18,000 दिसे अल्टन दी मार्केट वाला नटू अधेव दंगे ने ना डिफिनेटली 17,800 लेवल नेलबेट को निस चाला स्ट्रॉंगर क्लोज आउट एंड जूसिंग एंड ऑफ द डे वर्क को नोट आवे पाइंटली गेन जोड़ी आई थिंक क्लियरली दान तोटी मार्केट्स टोटल Conviction 30, 18,200 level, cross high, nila pati ka na, worst type in the ikka fresh rally, kalpan na wong jepresa na nang kocho. Otherwise, maybe iwala 17,800 level sustain just kundi, wong brand kaya rupan di 17,800 to 18,200 ang hantar. Nenna slightly 18,000 digara calls loan ang mata, profit booking goda jari gindi. Nenna kate last to juice ta ganta, a couple of lakhs ang mata, ana unwinding goda hai gindi. Gabarti maybe 18,000 closer ke raha wakman ang mata, selling goda kaas ta peru kundi ang hantar kocho. I think that we have seen that one product development company has made a mistake in the unveiling light in the Google stock at the hammer in the one single day of 100 billion dollar market cap at the wipe in the net. I think similar incidents in India are possible and nothing in Japan. We are only back-end software services players. We are not a product development player. We are not a level scale. 
కానీ నిన్న ఓవరాల్ గా యుఎస్ వీక్నెస్ ఏదైతే ఉందో దాని స్పిల్ ఓవర్ ఎఫెక్ట్ వాళ్ళు ఉండొచ్చు కపుల్ ఆఫ్ డేస్ నుంచి రెసిలియంట్ గా ఉన్న ఐటీ స్టాక్స్ మేబీ కాస్త సూపర్ డౌన్ అవ్వచ్చు అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను అయితే క్లియర్ గా ఎఫ్ఐ సెల్లింగ్ మాత్రం నాన్ స్టాప్ కంటిన్యూ అవుతుంది అట్లీస్ట్ లోవర్ మోడ్ లో అయినా కూడా నిన్న కూడా సెల్లింగ్ అయింది అనమాట ఎందుకంటే మార్కెట్స్ అంత షార్ప్ గా జంప్ అయినప్పుడు అట్లీస్ట్ న్యూట్రల్ గా ఉంటారంటే ఒక దాదాపు వెయ్యి కోట్ల వరకు తొమ్మిది వందల యాభై కోట్ల వరకు అనమాట ఆ మొత్తం కూడా మనం చూసాం అయితే ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఎఫ్ఐఏ స్టాండ్స్ మారుతుందా అంటే నేను అనుకుంటా ఎంఎస్సీఐ రివ్యూ వరకు మేజర్ గా మారకపోవచ్చు బట్ వన్స్ ఎంఎస్సీఐ రివ్యూ ఏదైతే కనుక అన్నారు ఫ్రీ ఫ్లోట్ రీకన్సిడర్ చేస్తామో అదాని ఇది ఇట్లా అని పోని తీసేయటం కొన్ని స్టాక్స్ ఏమన్నా జరిగింది అంటే కనుక దాదాపు టూ క్రోర్ షేర్స్ అన్వైండింగ్ అవుతుంది ఎంఎస్సీఐ దీని మూలాన దట్ విల్ బి ఎ వెరీ బిగ్ ఇంపాక్ట్ అని చెప్పేసి అంటే అట్లీస్ట్ ఫర్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ ఆన్ ద మార్కెట్స్ అనమాట కాబట్టి ఎంఎస్సీ యాక్షన్ కోసం కూడా మనం అలర్ట్ గా ఉండాలి వెయిట్ అండ్ వాచ్ చేయాలి నిన్న రూపీ మాత్రం మార్జినల్ గా అప్రిషియేట్ అయింది డాలర్ కూడా రేంజ్ బౌండ్ అవుతుంది ఆల్ ఇన్ ఆల్ చూస్తా ఉంటే కనుక ఎఫ్ అండ్ ఓ స్పేస్ లో కూడా ఎంత షార్ప్ గా అప్రిసియేషన్స్ వచ్చినప్పుడు కొన్ని దీంట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి బ్యాండ్ లోకి అనేది అనమాట నిన్న అంబుజాతో పాటు ఫ్రెష్ గా అనమాట ఇండియా బుల్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ బ్యాండ్ లిస్ట్ లోకి వెళ్ళింది అయితే అదాని పోర్ట్స్ బ్యాండ్ లిస్ట్ లో నుంచి బయటకు వచ్చేసింది ఇక్కడ ఇందాక అబ్జర్వేషన్ చేసినట్టు మీరు దాదాపు అనమాట దాని ఎంటర్ప్రైజెస్ అదాని పోర్ట్స్ కనుక లోవర్ లెవెల్స్ దగ్గర నుంచి చూస్తే అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ డబుల్ అయిపోయింది రీసెంట్ లో దగ్గర నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గెయిన్ అయిపోయింది అదాని పోర్ట్స్ కూడా లిటరలీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గెయిన్ అయిపోయింది అండ్ ఆల్రెడీ మార్కెట్ క్యాప్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ తిరిగి టెన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ క్రాస్ అయింది అని చెప్పేసి కూడా వింటున్నాం కాబట్టి మేబీ ఇక్కడ నుంచి వర్స్ట్ అయిపోయింది అదాని స్టాక్స్ లో అనుకుంటే కనుక రీటైల్ పార్టిసిపేషన్ తగ్గుతుంది అని మాత్రం అర్థం చేసుకోవాలి అందులో ఎందుకంటే ఇది వరకు అట్లాగే రీటైల్ పార్టిసిపేషన్ అయితే రాకపోవచ్చు ఎందుకంటే రీసెంట్ ఇన్సిడెంట్స్ మూలాన కాబట్టి రీటైలర్స్ పెద్దగా అట్రాక్ట్ కాకపోవచ్చు కానీ స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ మాత్రం కౌంటర్స్ లో కంటిన్యూ అవుతుందని చూస్తున్నాం అయితే నిన్న ఒకటి కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక రిపోర్ట్ ఏదైతే బిజినెస్ స్టాండర్డ్ లో కూడా వచ్చిందో రీటైల్ ఇన్వెస్టర్ షేర్ హోల్డింగ్ మార్కెట్ లో బాగా పెరిగింది సిగ్నిఫికెంట్ గా అనమాట ఆల్ టైమ్ హైక్ వచ్చింది అనమాట దాదాపు ట్వంటీ డొమెస్టిక్ షేర్ హోల్డింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ గానీ ఇటు రీటైలర్స్ గానీ అంతా కలిపి రీటైలర్స్ అయితే సెవెన్ పర్సెంట్ ప్లస్ కూడా అయ్యి కాబట్టి వెదర్ రీటైలర్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నారా లేకపోతే వీక్ మార్కెట్స్ లో కూడా అమ్మకుండా హోల్డ్ చేసుకునే ఫ్రెష్ పొజిషన్స్ యాడ్ చేసుకుంటున్నారా అంటానికి ఇది ఒకటి నిదర్శనం అని చెప్పేసి అయితే అనుకోవచ్చు అయితే ఎంతకాలం ఈ సస్టైనింగ్ పవర్ ఉంటుంది అనేది కూడా కేర్ఫుల్ గా చూడాలి రిజల్ట్స్ పరంగా చూస్తే మన దగ్గర లోకల్ షేర్స్ అన్ని కూడా నేను మంచి రిజల్ట్స్ ఇచ్చింది లిఖిత గుడ్ రిజల్ట్ ఇచ్చింది ఎన్సీసీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ రిజల్ట్ ఇచ్చింది ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కంటే బెటర్ గా కాబట్టి ఏదైతే రిజల్ట్స్ యాక్టివిటీని యాంటిసిపేట్ చేసి స్టాక్స్ ఫోమ్ గా ఉన్నాయో అలాంటి స్టాక్స్ క్లియర్ కట్ గా అనమాట లాభాలు ఆర్జించి పెట్టడానికి కూడా స్కోప్ ఉంటుంది కేర్ఫుల్ గా అలాంటి స్టాక్స్ లోనే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయమంటాను ఇవాళ రిజల్ట్స్ పరంగా ఎల్ఐసి రిజల్ట్ ఉంది అందరూ చాలా కీన్ గా వాచ్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కమెంటరీ ఇచ్చినట్టు అదాని ఎక్స్పోజర్ పైన ఎల్ఐసి వెదర్ ఇట్ విల్ మేక్ ఎనీ కమెంటరీ అని చెప్పేసి అని చూడాలన్నమాట అండ్ పాపులర్ గా న్యూ జనరేషన్ స్టాక్ ఏదైతే చాలా మంది స్టక్ అయ్యారు ట్రేడింగ్ అవుతుందో జొమాటో రిజల్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి మేబీ పేటిఎం మాల్ ఇచ్చినట్టు ప్రాఫిటబిలిటీ దిశగా వెళ్తాము మేము అన్నట్టు కాస్త హోప్ ఇచ్చినట్టు జొమాటో ఏమన్నా ఇస్తుందేమో చూడండి మెటల్ స్టాక్స్ లో హిందాల్కో కూడా మేజర్ రిజల్ట్ ఉంది ఐఆర్సిటిసి యాక్టివ్ స్పెక్యులేటివ్ కౌంటర్ ఏదైతే అయిందో పిఎస్యూది ఎఫ్ అండ్ ఓకే వెళ్ళిన తర్వాత దాని రిజల్ట్స్ కూడా అందరు కేర్ఫుల్ గా చూస్తారు ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ బెటర్ దాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ ఐఆర్సిటిసి కూడా వీ షుడ్ వెయిట్ అండ్ వాచ్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ మూమెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అలా బ్రాడర్ గా ఒక సెక్టోరల్ ర్యాలీ కంటిన్యూ అవుతుంది ఈ రెండు రోజులు మళ్ళా మెటల్స్ బాగున్నాయి లేకపోతే అదానిక గ్రూప్ బాగుంది లేకపోతే మళ్ళా ఇట్లా ఐటీ స్టాక్స్ బాగున్నాయి కాబట్టి మార్కెట్ మూవ్ అవుతుంది అది ఇస్తే అనుకుంటే కనుక రాంగ్ నిన్న మార్నింగ్ మనం ఫార్మా చెప్పినట్టు బెటర్ గా ఉంటాయని ఫార్మా నిన్న ఆల్ ఫార్మా స్టాక్స్ లో లిటరలీ బెటర్ ఎందుకంటే ఈ మధ్య బాగా బీట్ అండ్ డౌన్ అయిన దిగి కూడా కొంచెం రిలీఫ్ ర్యాలీ ఇచ్చిందన్న డాక్టర్ రెడ్డి పెరిగింది ఇటు లారస్ కూడా
నైన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ ఇన్ ఫెయిర్ వాల్యూ సరే ఆయన లెక్కలు ఆయనకు ఉంటాయి అనుకోండి ఆయన చెప్పిన లెక్కల ప్రకారం మనం కూడా అదే లెక్కతో ఉండాలంటే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు బట్ ఎంతైనా పెద్ద ఆయన కాబట్టి సరే ఆయన కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ థౌజండ్కి వచ్చినప్పుడు మరి ఆయన లెక్క ప్రకారం కొనాలి కదా కొనలేదు అప్పటికి ఆయన ఇంకా చెప్పలేదు నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిగర్ అప్పటికే థౌజండ్ రావటం వెళ్ళిపోయి థర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ దగ్గర కూర్చోవడం కూడా జరిగిపోయింది సో ఆ రోజు మా బాస్ కూడా అడిగారు ఏమిటి కొనొచ్చా దాని అంటే ఏమనండి కొద్దిగా రిస్కీ బెట్ బట్ ట్రై చేయొచ్చు అని అంటాం జరిగింది సో అక్కడ అక్కడ నుంచి రెండు వేల నూట యాభై ఎనిమిది రూపాయలు అయిపోయింది అలాగే సేమ్ ఈజ్ ది కేస్ విత్ అదాని పోర్ట్స్ కూడా మనం వీటన్నిట్లోనూ బుల్లిష్గా ఉంది పోర్ట్స్కి సంబంధించి ఎందుకంటే ఆ కంపెనీలో అంత స్ట్రాంగ్ ఎసెట్ బేస్ ఉంది దే ఆర్ ది మార్కెట్ లీడర్స్ అండ్ దే హ్యావ్ హ్యూజ్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక స్ట్రాంగ్ మోట్ ఉన్న కంపెనీ అది మోట్ అని మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం కదా అటువంటి కంపెనీ అదాని పోర్ట్స్ కాబట్టి ఆ కంపెనీ గురించి మనం ఏమాత్రం జంకాల్సిన అవసరం లేదు అనుకున్నాం అలాగే నిన్న మళ్ళీ ఆరు వందల రూపాయలు అయిపోయింది సో ఇలా మనం ఒక గ్రూప్ బిలీగడ్గా ఉన్నప్పుడే అంటే బాగా అందరూ దాడి చేసి దాన్ని చిత్రవధ చేస్తున్నప్పుడే అక్కడ మనకు ఆపర్చునిటీ కనిపిస్తుంది ఎక్కడ ఏమైనా అయిపోతున్నా ఈ గ్రూప్కి అనిల్ అంబానీ లాగా అయిపోతుందా లేకపోతే ఎస్ఆర్ గ్రూప్ లాగా అయిపోతుందా అన్న కన్సర్న్స్ వెంటాడి ఆ సంశయాలు ఉంటే సరే వదిలిపెట్టాలి కానీ ఏమాత్రం హోప్ ఉన్నా కూడా అప్పుడు అటువంటి కంపెనీస్ని దొరికి పుచ్చుకోవడానికి అంది పుచ్చుకోవడానికి మనకు వచ్చే సువర్ణ అవకాశం లాస్ట్ వీక్ మనం దాని గ్రూప్లో చూసాం గుడ్ మార్నింగ్ రాజేంద్ర గారు మార్నింగ్ వసంత్ గారు సో నిఫ్టీ మనకు ఈ సమయంలో సెవెంటీ థౌజండ్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సమీపంలో ఉంది మనకు సో ఏంటి ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ దగ్గర కనిపిస్తుంది సో అండ్ ఎక్స్పైరీ ఉంది ఈరోజు సో ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి నిఫ్టీ మీద సే నిఫ్టీలో మనం ఓన్లీ ఇన్సైడ్ బార్ లోనే ట్రేడ్ అవుతున్నాం అండి లాస్ట్ సెవెన్ డేస్ నుంచి చూస్తే కనుక ఆ బార్ ని మనం బెంచ్ మార్క్ పెట్టుకుంటే కనుక బడ్జెట్ రోజు ఏదైతే హై అండ్ లో ఫామ్ అయితో సో ఇప్పటి కూడా మార్కెట్ వాంట్స్ మోర్ ప్రూఫ్ సో నేను ఒకవేళ పెరగాలి అంటే కనుక సెవెంటీన్ థౌసండ్ నైన్ సెవెంటీ టూ పైన క్లోజ్ అవ్వాలి నిఫ్టీ సో అదర్వైజ్ మీరు అన్నట్టు సెవెంటీన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ టూ ఏదైతే ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఉందో ఆల్మోస్ట్ దాని దగ్గరే క్లోజ్ అవుతుంది చూసాం ఫైవ్ టెన్ పాయింట్స్ హైయర్ సైడ్ లో లాస్ట్ టైం మనకు ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ నుంచి సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడిపోయింది కరెక్ట్ సో ఎక్స్టెండింగ్ బాటమ్స్ అండ్ ఎక్స్టెండింగ్ టాప్స్ ఏ ఫామ్ అయింది వసంత్ గారు ఎందుకంటే మనకి అగైన్ మనం చూడాల్సింది టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ త్రీ ఏదైతే టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఉందో దట్ షుడ్ యాక్ట్ యాజ్ అ గ్రేట్ సపోర్ట్ అండ్ అది మనకి ఎక్స్టెండింగ్ బాటమ్ కూడా ఫామ్ అవటం చూసాం సెవెంటీన్ థౌసండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ బడ్జెట్ రోజు బట్ క్లోజింగ్ మాత్రం అవ్వలేదు దాని కింద సో మనం ప్రీవియస్లీ అనుకున్నట్టు వైడ్ రేంజ్ లో ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సెవెంటీన్ త్రీ నుంచి ఎయిటీన్ టూ మధ్యలో అనుకున్నాం నా ఆ రేంజ్ అనేది కొద్ది స్ట్రింక్ అవటం చూస్తున్నాం ఎందుకంటే లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ కన్సల్టేషన్ ఏదైతే జరిగిందో నిఫ్టీలో ప్రాబ్లీ రేంజ్ హాస్ షిఫ్టెడ్ ఫ్రమ్ సెవెంటీన్ టూ అండ్ ఎయిటీన్ టూ నుంచి సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి ఎయిటీన్ థౌసండ్ మధ్యలో షిఫ్ట్ అయిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో అగైన్ సెవెంటీన్ ఫైవ్ కట్ అయితేనే దర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్ అండ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ కట్ అయింది అంటే కనుక అప్పర్ సైడ్ ప్రాబ్లీ ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ కూడా వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది బట్ మనం ట్రెండ్ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే వసంత్ గారు మనకి మీడియం టర్మ్ ట్రెండ్ కొద్దిగా బేరీస్ గానే ఉందని చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే లోవర్ హైస్ అండ్ లోవర్ లోస్ ఫార్మేషన్ రెజిమిన్ జరుగుతుంది అఫ్ కోర్స్ లాస్ట్ టెన్ డేస్ నుంచి కన్సల్టేషన్ ఉన్నప్పటికి సో ఇరోజు ఎక్స్ వీక్లీ ఎక్స్పైరీ ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఎయిటీన్ థౌసండ్ కాల్ ప్లే చేస్తుంది అండ్ ప్రాబ్లీ ఎయిటీన్ థౌసండ్ పైన ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ఈ రోజు సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనం చూస్తే కనుక ఇంత ముందు అనుకున్న రేంజ్ థర్టీ నైన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి ఫార్టీ టూ అనుకున్న రేంజ్ కాస్త ఇప్పుడు ఫార్టీ టూ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాకా షిఫ్ట్ అవటం చేసాం సో టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రేంజ్ కాస్త ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కి షిఫ్ట్ అయింది సో డెఫినెట్లీ రెండు ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఒక కన్సల్టేషన్ లోనే ట్రేడ్ అవుతున్నట్టు మనకు అనిపిస్తుంది సో బ్రేక్అౌట్స్ కోసం వెయిట్ చేయాలి అప్ సైడ్ ఫార్టీ టూ థౌసండ్ అండ్ డౌన్ సైడ్ ఫార్టీ థౌసండ్ సిక్స్
ఎఫ్బీ ఆ స్టాప్ లాస్ సో ఫోర్టీన్ రూపీస్ ఎవరు రెస్ట్ తీసుకుంటే కనుక త్రీ ఫార్టీ సిక్స్ లో ఒక హర్డల్ ఉంది లవరస్ కి ఒకవేళ దాటిందంటే కనుక త్రీ సిక్స్టీ త్రీ ఎయిటీ కూడా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది సో రివర్సల్ వచ్చినప్పుడు రిస్క్ రివార్డ్ బాగుంటుంది కాబట్టి ఐ వుడ్ అడ్వైస్ టు టేక్ పొజిషన్ ఇన్ ఫార్మర్స్ బట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్ట్రిక్ స్టాప్ లాస్ అనేది పెట్టుకోవాలి అండ్ సిమిలర్లీ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ లో ఒక రిలీఫ్ ర్యాలీ రావటం చూసాం ఆఫ్టర్ బిగ్ బీటింగ్ అండ్ ఐటీ వి ఆల్ నో మంచి కన్సల్టేషన్ అవుతూ మెల్లగా అప్ మూవ్ రావటం చూస్తున్నాం అండ్ న్యూ ఏజ్ కంపెనీస్ లో ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ వన్ షుడ్ ట్రై జొమాటో అని అంటాను ఇక్కడ కూడా ఎందుకంటే స్టాప్ లాస్ ఇస్ నియరర్ అండ్ నిన్న మనం చూస్తే కనుక ఒక చిన్న మైనర్ అప్ ట్రెండ్ ఫామ్ అవటం చూస్తున్నాం మేబీ అప్ ట్రెండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ వరకు కూడా కొనసాగే ఛాన్స్ ఉంది బికాస్ స్టాప్ లాస్ ఇస్ వెరీ నియర్ అని క్లోజ్ బిలో ఫిఫ్టీ వన్ ఈస్ అ స్టాప్ లాస్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ నిన్నట్లో కూడా ఒకటే ప్రైస్ దగ్గర ఉంది సో ఎవరైనా త్రీ రూపీస్ రిస్క్ తీసుకుంటాను అంటే కనుక ప్రాబ్లీ ట్వెల్వ్ రూపీస్ రివార్డ్ ఉంది కాబట్టి వన్ షుడ్ ట్రై జొమాటో అని నా సజెషన్ ఓకే సో బై జొమాటో రైట్ కాలర్ స్మెల్ వెయిట్ చేస్తున్నారు కాలర్ని తీసినా ఓకే హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నమస్తే సార్ నేను వేణు సార్ విజయవాడ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సార్ అడిగండి వేణు సార్ నేను అదాని గ్రీన్ టూ హండ్రెడ్ షేర్స్ రెండు వేల రెండు వందల రోజులు తీసుకున్నాను సార్ ఇప్పుడు ఏమన్నా యాడ్ చేసుకోవచ్చా లేదంటే అదాని గ్రీన్ నిన్న ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ రూపీస్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది చాలా హైలో కొన్నారు మీరు అక్కడ నుంచి ఎన్ని షేర్లు కొన్నారు టూ హండ్రెడ్ సార్ టూ హండ్రెడ్ షేర్స్ చాలా బుల్లిష్ అయిపోయారు ఇంకేముంది నాలుగు వేలు వెళ్ళిపోతుంది అంటున్నారు ఈలోగా అది కాస్త ఎనిమిది వేలకు వచ్చేసింది సరే కుటుంబరావు గారు అదాని గ్రీన్ గ్రీన్ వన్ ఆఫ్ ద వీకర్ స్టాక్స్ ఆఫ్ ద ప్యాక్ అండి అందులో డౌట్ లేదు అనమాట ఏదైతే స్టాక్ త్రీ త్రీ థౌసండ్ లెవెల్స్ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు పడిందో ఐ స్టిల్ ఫీల్ ఇంకా కింద పడే స్కోప్ చాలా ఉంది ఎనీ రిలీఫ్ ర్యాలీ వస్తే కనుక ఈవెన్ ఫోర్ ఫిగర్ అనమాట ఎగ్జిట్ అవటం బెటర్ యావరేజ్ చేయొద్దు అంటాను ఎందుకంటే ఆ గ్రూప్ లో అట్లీస్ట్ ఫండమెంటల్స్ వారంటీ చేసే దాంట్లో అదానీ పవర్ ఇస్ మచ్ బెటర్ దాని అదానీ గ్రీన్ అదానీ గ్రీన్ కి ఓన్లీ ఫ్యూచరిస్టిక్ ప్లాన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఎస్ మేడ్ ఏ మిస్టేక్ అని చెప్పేసి అని అయితే నేను అనుకుంటున్నాను ఓకే ఇప్పుడు ఇక మనం మైక్రోసాఫ్ట్ లో చాట్ జీపీటీకి అలాగే గూగుల్ చాట్ బాట్ కి మధ్య యుద్ధం ఒక రకమైన యుద్ధం జరుగుతోంది సో మైక్రోసాఫ్ట్ ఈజ్ అ పైనియర్ ఈ చాట్ జీపీటీ అనే అంశాన్ని ప్రవేశపెట్టడంలో చాలా అద్భుతమైన ఒక ప్రోడక్ట్ని వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగించి మీరు ఏ ప్రశ్న అడిగినా కూడా అది చాలా ఇంటెలిజెంట్గా రెలవెంట్గా సమాధానం ఇస్తుంది సో దీన్ని అందరూ ట్రై చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా కూడా మనం కూడా ట్రై చేద్దాం రాబోయే రోజుల్లో బహుశా ఇక మాలాంటి వాళ్ళ పని లేకుండానే చాట్ జీపీటీనే అన్ని ప్రశ్నలకి సమాధానం ఇచ్చేస్తున్నాము ఏ స్టాక్ కొనాలి ఎక్కడ అమ్మాలి ఎక్కడ హోల్డ్ చేయొచ్చా ఇలాంటి ప్రశ్నలకు కూడా బహుశా చాట్ జీపీటీ లాంటివి సమాధానాలు ఇచ్చేస్తే మాలాంటి వాళ్ళ ఉపయోగం లేకుండా పోతుంది ఇంకా చూద్దాం హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ వర్సెస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈ డిబేట్ కొంతకాలంగా నడుస్తుంది లెట్స్ సి ఏ విధంగా పరిణమిస్తుంది ఎవల్యూషన్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేది చాలా 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 ఇంట్రెస్టింగ్ స్వాగతం స్టాక్ మార్కెట్స్లో మనకు ప్రీ ఓపెనింగ్ నెంబర్స్ కనిపిస్తున్నాయి సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ సెవెన్ ఓకే ఒక స్వల్ప లాభంతో కూడిన ఓపెనింగ్ మనకు కనిపిస్తుంది ఈ సమయంలో నిన్న సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ సెవెంటీ వన్ క్లోజింగ్ పదహారు పాయింట్ల లాభం పదిహేడు పద్దెనిమిది పాయింట్ల లాభం కనిపిస్తుంది నిఫ్టీలో ఓకే కాలర్స్ లైన్లో ఉన్నారు మరో కాలర్ని తీసుకుందాం హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు రాజు సార్ అడగండి రాజు సార్ నేను మీకు కుటుంబరావు గారికి చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ సార్ నేను మీరు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహం తోటి మంచిగా స్టాక్ మార్కెట్ లా అట్లీస్ట్ బ్యాడ్ స్టాక్స్ ఇవి అనేది ఐడెంటిఫై చేసి స్టేజ్లో ఉన్నా మంచి లర్నింగ్ నేర్చుకున్నా వెరీ గుడ్ ధన్యోహం దానికి థ్యాంక్ యూ సార్ ధన్యోహం మా జీవితాలు ధన్యమయ్యాయి చెప్పండి రాజు ఏం డౌట్ సో బేసిక్ గా నాకు నా అనాలిసిస్ తోటి నేను క్యూఎస్ఆర్ టీమ్ లైన్ ఇన్వెస్ట్ చేద్దామన్న ఆలోచన కచ్చిన సార్ ఎందులో అండి క్యూఎస్ఆర్ టీమ్ కరెక్ట్ గా ప్రొనౌన్స్ చేయండి క్యూఎస్ఆర్ టీమ్ సర్వీస్ రెస్టారెంట్ క్యూఎస్ఆర్ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఏ కంపెనీ ఏ కంపెనీలు ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు జూబ్లెంట్ ఫుడ్ వర్క్స్ ఉంది దేవి అని నాకు ఫైనల్
సో ఇప్పుడు కరెక్ట్ అయిన తర్వాత జూబ్లీ కొంచెం నాకు అట్రాక్టివ్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది మీరు పిజ్జా తింటారా ఏ పిజ్జా ఇష్టం మీకు నేను ఎక్కువ డామినోస్ డామినోస్ తింటారు సో తప్పకుండా జూబ్లెంట్ ఫుడ్ వరసే కొనుక్కోండి అంటే యా సార్ సో లోకల్ కాంపిటీషన్ ఎక్కువైపోయింది కదా అంటే లోకల్ పిజ్జా మేకర్స్ తోటి కాంపిటీషన్ చాలా ఎక్కువైపోయింది అయినా కూడా స్టిల్ డామినోస్ ఆర్ పిజ్జా హట్ విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ చామ్ ఆ బ్రాండ్స్ కొన్న వాల్యూ ఆ బ్రాండ్స్ ఉంటుంది కాంపిటీషన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది ఇందులో ఏమీ పెద్ద ఎంట్రీ బ్యారియర్ లేదు కదా మీరు ఇంట్లో అయినా మీ మీరు పిజ్జా చేసుకోవచ్చు కానీ బయట నుంచి తెప్పించుకొని ఎందుకు తింటాం దే హ్యావ్ దట్ అ టేస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది సో కుటుంబ గారు దేవయాని జూబ్లెంట్ ఈ రెండింటిలో మీకు ఏది వాల్యుయేషన్స్ పరంగా ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్గా అనిపిస్తుంది ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే నాకు రెండు కూడా ఇంకా ఎక్స్పెన్సివ్గా కనిపిస్తున్నాయి వాసన గారు ఎందుకంటే ఈవెన్ జూబిలెంట్ ఈవెన్ నవ్ ఈ ట్రేడింగ్ ఎట్ సెవెంటీ పీ అనమాట ఈవెన్ దేవ్యాన్ని కూడా సిమిలర్ గా హైయర్ పీలోనే ట్రేడ్ అవుతాను అయితే క్విక్ సర్వీస్ రెస్టారెంట్స్ లో ఒకటి మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఫుడ్ అగ్రిగేటర్స్ ఎవరైతే స్విగ్గీ జొమాటో వీళ్ళందరూ ఉన్నారో వీళ్ళందరూ మార్జిన్స్ స్క్వీజ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళవి కూడా స్క్వీజ్ చేయడంతో ఏమవుతుందంటే వాల్యూమ్స్ ఇది వరకు అట్లాగే రావట్లేదు కొన్ని అందుకనే జూబ్లెంట్ ఏం చేస్తుందంటే డామినోస్ పిజ్జా ని వాళ్ళు దే డోంట్ టేక్ ఓన్లీ ఆర్డర్ టేకింగ్ కే స్విగ్గీ ని వాడుకుంటారు లేదా జొమాటో వాడుకుంటారు డెలివరీ వాళ్ళే చూసుకుంటున్నారు అదే అదే చెప్తున్నా కదా ఇట్లా ఈ ట్రెండ్స్ మారుతున్నాయి దాంతో నేను అనుకోవటం మాత్రం ఏదైతే లాస్ట్ అక్టోబర్ లో సిక్స్ హండ్రెడ్ ప్లస్ టచ్ అయ్యి జూబ్లెంట్ అప్పటి నుంచి కరెక్ట్ అవుతాయి ఇప్పుడు ఫోర్ ఫార్టీ కి వచ్చిందో I still feel there is much more downside. Okay, maybe around 360, 370 degrees stabilize. That would be a good entry point. And Jeppe San Antano, Devyani got a similar thing. Antano, but one thing, volumes per root and I under key go to end again to as what the post COVID done matter theory recovery business. And I would I think December results man and choose some volumes per in a margin shrink any in fact and matter jubilant to go to the other 89 towards a profit achieve. అంత ముందు క్వార్టర్ లో దాదాపు వన్ ట్వంటీ క్రోర్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా అనమాట కాబట్టి మేబీ మార్జిన్ సస్టైన్ చేసుకుంటేనే ఐ థింక్ ఇట్ దే షుడ్ బి బెటర్ బెట్ బట్ అదర్వైజ్ స్మాల్ రిలీఫ్ ర్యాలీస్ తప్పితే కనుక ఐ స్టిల్ సీ దట్ వాల్యుయేషన్స్ ఆర్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఇన్ బోత్ అండ్ రెండు సమానమైన పిఈ నిష్పత్తి వద్దే ఉన్నాయి కాకపోతే రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అంటాం ఆ దృష్ట్యా చూస్తే జూబ్లెంట్ ఫుడ్ వర్క్స్ లుక్స్ టు బి ఎ బెటర్ వన్ బెటర్ చాయిస్ కంపేర్ టు దేవ్యాని ఇంటర్నేషనల్ అండ్ మోర్ విజిబిలిటీ మోర్ బ్రాండ్ బ్రాండ్ వాల్యూ ఇవన్నీ చూస్తే మనకు జూబ్లెంట్ ఫుడ్ వర్క్స్ దేవయాని కంటే పై చేయిగా అగ్రగామిగా కనిపిస్తుంది సో మీరు ఈ రెండింటిలో ఒకటే మీ ఛాయిస్ అంటే గో విత్ జూబ్లెంట్ ఫుడ్స్ అంటే ఇంకోటి అండి దేవయాని వన్ రూపీ పెయిడ్ అప్ జూబ్లెంట్ టూ రూపీస్ పెయిడ్ అప్ అది కూడా చూసుకోవాలి కరెక్ట్ రైట్ ఇక దేవయానిలోకి స్ప్లిట్ కూడా అవకాశం లేదు జూబ్లెంట్లో అట్లీస్ట్ అట్ హయ్యర్ వాల్యూ షేర్ ప్రైస్ కనుక పెరిగితే ఒకవేళ అప్పుడు స్ప్లిట్ చేయటానికి కూడా ఒక ఛాన్స్ ఉంటుంది ఒక ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది ఇవి కూడా గమనిస్తూ ఉండాలి మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో సార్ నమస్తే అండి మీ పేరు సార్ నా పేరు రాజు సార్ హైదరాబాద్ మరొక రాజు అడగండి సార్ నా దగ్గర ఐటీటీ సిమెంటేషన్ పదిహేను వందల షేర్లు ఉన్నాయి సార్ ఓకే ఇంకోటి ఇంకా ఫస్ట్ షో సొల్యూషన్ ఎఫ్ఎస్ఎల్ అది ఫోర్ థౌసండ్ షేర్స్ ఉన్నాయి సార్ ఇది లాంగ్ టర్మ్ గా ఉంచుకోవచ్చా సార్ ఓవరాల్ గా మీ పోర్ట్ఫోలియోలో ఈ రెండు స్టాక్స్ కి ఎంత వెయిటేజ్ ఉంది రెండింటికి ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ చూపు ఉంది ఆ దామాషా అయితే ఫాలో అవుతున్నారు గుడ్ అంటే ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఉన్నాయి కదా ఎక్కువ మీరు ఏమన్నా ఈ వీటి వైపు ఎక్కువ మొగ్గు చూపారేమో అనుకున్నాను బట్ యు ఆర్ ఎన్ ఇంటెలిజెంట్ ఇన్వెస్టర్ సరే ఐటీ సిమెంటేషన్ రిజల్ట్ బాగా వచ్చింది కుటుంబరావు గారు మంచి రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేశారు హోల్డ్ చేయచ్చా అవునండి అవునండి ఎందుకంటే సెప్టెంబర్ లో యాక్చువల్ గా అనమాట రిజల్ట్ వీక్ గా రావడంతో స్టాక్ అందరూ పడిపోతుంది అనుకున్నారు కానీ సెప్టెంబర్ నుంచి కూడా స్టాక్ కంటిన్యూస్ గా పెరిగి నూట నలభై దాకా ట్లెంది వీళ్ళు అక్కడి నుంచి కరెక్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ ఇక్కడ దొరుకుతుంది అనమాట బట్ రిజల్ట్ కూడా ఇప్పుడు ఇన్ లైన్ విత్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వచ్చింది డిసెంబర్ ది బెటర్ దాన్ సెప్టెంబర్ రిజల్ట్ హోల్డ్ చేయమంటాను యాస్ ఆఫ్ నో ఫ్రెష్ బయింగ్ అయితే నేను అడ్వైజ్ చేయను ఎందుకంటే పోస్ట్ సెప్టెంబర్ స్టాక్ రియాక్ట్ అయిన తీరికి అప్పుడు ఏమో వీక్ రిజల్ట్ ఇస్తేనేమో స్టాక్ పెరిగింది ఇప్పుడు మంచి రిజల్ట్ వచ్చినా కూడా స్టాక్ జంప్ అవుతుందా ఇమీడియట్ గా అనేది మాత్రం నాకు అనిపించట్లేదు మేబీ ఇట్ కెన్ కమ్ బ్యాక్ టు
రైట్ మంచి స్టాక్స్ లో ఉన్నారు యూ యు ఆర్ డూయింగ్ ఎ గుడ్ జాబ్ రాజ్ గారు మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నా పేరు ఆనంద్ హైదరాబాద్ నుంచి అండి ఆనంద్ అడగండి ఆనంద్ సార్ నా దగ్గర బీడిఎల్ స్టాక్స్ ఉన్నాయి సార్ థౌజండ్ ఫైవ్ లో తీసుకున్నాను నేను ఇప్పుడు ఏమన్నా యావరేజ్ ఏమైనా చేయొచ్చా సార్ బీడిఎల్ భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్ ఎస్ సార్ ఓకే భారత్ డైనమిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ లో కొంటే ఇప్పుడు ఎయిట్ థర్టీ ఎయిట్ అయింది ఎస్ సార్ ఐ థింక్ ఈ కంపెనీ రిజల్ట్ డిసప్పాయింట్ చేసినట్లుగా గుర్తు నాకు ఎస్ డిసప్పాయింట్ చేసింది రాజేంద్ర గారు టెక్నికల్ ఎలా ఉంది బీడిఎల్ కన్సల్టేషన్ లో ఉందని చెప్పొచ్చు వసంత్ గారు ఎందుకంటే బీడిఎల్ మనకి లాస్ట్ మార్చ్ లో చూస్తే గనక ఫోర్ థర్టీ ఉన్న స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ థౌజండ్ ఫైవ్ దగ్గర టాప్ అవుట్ అయిపోయింది లాస్ట్ ఇయర్ నవంబర్ లో సో డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ ఇక్కడ కన్సల్టేషన్ లో ఉండే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ కొన్న ప్రైసెస్ ఆల్మోస్ట్ టాప్ ఆఫ్ ద హిల్ సో ఇప్పుడు కూడా టాప్ లో ఉన్నప్పుడు దిస్ వుడ్ ఇ ద ప్రాబ్లమ్ అండ్ నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ కూడా కన్సల్టేషన్ రేంజ్ లోనే ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది మేబి సెవెన్ ఎయిటీ ఒక కీ సపోర్ట్ పాయింట్ ఉంది సో ఐ థింక్ త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ సెవెన్ నైన్టీ సెవెన్ కూడా రావటం చేసాం సో సెవెన్ ఎయిటీ కట్ అయిందంటే కనుక ఇట్ కెన్ గో యాజ్ లో యాజ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఆర్ సిక్స్ ఎయిటీ సో డెఫినెట్లీ ఉన్న పొజిషన్ అయితే హోల్డ్ చేయొచ్చు మేబీ నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ లో ఒకవేళ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఆ రేంజ్ వస్తే కనుక ఫర్దర్ గా కూడా యావరేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి ఎందుకంటే ఇది వన్ టు టూ ఇయర్స్ లో అగైన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పర్ యానం ఇచ్చే కైండ్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చే స్టాక్ ఇది దీని ప్రతి క్వార్టర్ లోను రిజల్ట్ అలాగా ఇంప్రూవ్ అవుతూ వెళ్ళాలంటే కష్టం అండి బీడిఎల్ లాంటి స్టాక్స్ లో ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఆర్డర్స్ మీద యూజువల్లీ బీడిఎల్ లాస్ట్ క్వార్టర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఎక్సలెంట్ అండి మార్చ్ ఎండింగ్ అందుకని చెప్పేసి ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ అయినా హోల్డ్ చేస్తుంటే హోల్డ్ చేయమంటే ఎయిట్ రూపీస్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డివిడెండ్ కూడా ఉంది ట్వంటీ ఎయిత్ రికార్డ్ డేట్ అనమాట మేబీ ఆఫ్టర్ రికార్డ్ డేట్ అనమాట ఆయన స్టాక్ ప్రైస్ మూవ్మెంట్ ని బట్టి కాస్త ఆయన ప్రైస్ కి దగ్గరగా వస్తే ఎగ్జిట్ కావచ్చు బట్ డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ క్రాస్ థౌజండ్ లెవెల్స్ అగైన్ అండి వితౌట్ ఎనీ డౌట్ ఏప్రిల్ లో ఇట్ మే టచ్ ఈవెన్ లెవెన్ హండ్రెడ్ టు లెవెన్ ఫిఫ్టీ ఓకే మరో కాలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి హలో నా పేరు రాజేష్ అండి రాజోల్ నుంచి రాజేష్ అది కుటుంబరావు గారు సజెషన్ చేశారు సార్ లోకేష్ మిస్ మరి ఆయన మెన్ అంటారు నాకు చాలా ప్రాఫిట్ ఇచ్చింది అది అప్పుడు నాకు ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఒకటి తీసుకున్నాం సార్ మ్యూచువల్ ఫండ్ అది అది ఫైవ్ హండ్రెడ్ షేర్స్ తీసుకున్నాను ఐటీ టైమ్ లో ఇప్పుడు ఆ లాస్ లో ఉన్నాను అది ఎగ్జిట్ కావచ్చు అది ఎగ్జిట్ అయ్యి బిజినెస్ ల్యాబ్స్ ఒకటి తీసుకోవచ్చు తీసుకున్నారు లాస్ లో ఉన్నారు అండ్ లోకేషన్ మెషిన్స్ ఏంటి హోల్డ్ చేస్తున్నారా అమ్మేసారా ఎందుకంటే <laughs> 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 ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ లో ఏదైతే చేశారో ఇట్ వాస్ ఎక్స్పెన్సివ్ అని చెప్పేసి అండి అన్ఫార్చునేట్లీ ఆయన కొన్నారు బట్ దట్ కరెంట్ లెవెల్స్ దేర్ ఇస్ గుడ్ వాల్యూ ఎందుకంటే ఇప్పుడు పీఈ రేషియో కూడా దాదాపు ఇరవై చెందకు వచ్చేసింది అండ్ స్టాక్ కెన్ డూ మచ్ బెటర్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా డిసెంబర్ రిజల్ట్ కూడా వచ్చేసింది ఫ్లాట్ రిజల్ట్ అయినా కూడా యూజువల్లీ ఏఎంసి కంపెనీస్ బుల్ మార్కెట్ లో బాగా పెర్ఫార్మ్ చేస్తాయి ఐ ఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మార్కెట్స్ టు బి మచ్ మచ్ బెటర్ అనమాట జూన్ వచ్చే టైం కి ఆ టైం అప్పుడు ఆయన ఏఎంసి స్టాక్స్ నుంచి ఎగ్జిట్ అవటం బెటర్ అని చెప్పేసి అని అంటాను యాస్ ఆఫ్ నో అయితే హోల్డ్ అంతాను లోకేష్ కూడా మేబీ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు ఫ్రెష్ బైయింగ్ జోన్ కి వస్తుంది హండ్రెడ్ టు హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ మచ్ లో స్ట్రాంగ్ ఎక్యుములేషన్ ఉంది రిజల్ట్ తర్వాత స్టాక్ కెన్ జంప్ అగైన్ టు వన్ థర్టీ ఫైవ్ టు వన్ ఫార్టీ లెవెల్స్ అని చెప్పేసి అని అంటాను ఓకే మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హైదరాబాద్ నుంచి సార్ టాటా స్టీల్ జిఎన్ఎఫ్సి ఈ రెండు కొద్దిగా జిఎన్ఎఫ్సి ఆల్రెడీ హోల్డ్ చేస్తున్నామండి సార్ సిక్స్ ఫార్టీ లో ఇదండి సో రిజల్ట్స్ జిఎన్ఎఫ్సి జిఎన్ఎఫ్సి ఓకే జిఎన్ఎఫ్సి ఏ రేట్ లో కొన్నారు మీరు సిక్స్ ఫార్టీ లో ఉన్నాయి సార్ ఓకే టాటా స్టీల్ టాటా స్టీల్ నైంటీ రూపీస్ లో ఉన్నాయి నైంటీ లో ఉన్నాయి ఓకే సో ఈ రెండు ఏంటి హోల్డ్ చేయొచ్చా లేదా అనేది కదా డౌట్ ఎస్ సార్ రవీంద్ర గారు టాటా స్టీల్ హోల్డ్ చేయొచ్చా డెఫినెట్లీ హోల్డ్ అండి
అండ్ జిఎస్ జిఎన్ఎఫ్ సి విషయానికి వస్తే కనుక ఇట్స్ మేకింగ్ ఎ లోవర్ లో ఫార్మేషన్ అండి సో మంత్లీ చార్ట్ వెళ్ళి చూస్తే కనుక మనకి లాస్ట్ ఇయర్ జూన్ లో ఇట్ మేడ్ ఏ లో ఆఫ్ ఫైవ్ థర్టీ త్రీ దాని తర్వాత ఐ థింక్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ వాజ్ ద లో ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఫోర్ నైన్టీ నైన్ ఈ మంత్ లో రావటం చూసాం సో లోవర్ లో ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది ఫోర్ ఫిఫ్టీ అండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఇస్ ఏ డిమాండ్ జోన్ అగైన్ సో ఒకవేళ మార్కెట్ ఇక్కడ నుంచి పడి ఒక హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడితే కనుక జిఎన్ఎఫ్ సి షుడ్ యాడ్ మోర్ అనే నా సజెషన్ అట్లీస్ట్ షుడ్ హావ్ త్రీ టు ఫోర్ క్వార్టర్స్ వ్యూ ఓకే మరొక కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి ప్రెసెంట్ అదానీ ట్రాన్స్మిషన్ అదానీ పోర్ట్ ఎంటర్ అవుతుంది సార్ అదానీ ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ పోర్ట్ ఆ రెండు ఎంటర్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఎంత కాలం హోల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఒక 1 లాక్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం సార్ ఒక 1 ఇయర్ 1 ఇయర్ కోసం అంటే ఈచ్ స్టాక్ 1 లాక్ ఈచ్ స్టాక్ 1 లాక్ ఓకే ట్రాన్స్మిషన్ adani and adani ports kudumbaru konukochu ikkada adani ports every decline lo konachandi 570 base kinda pettukunna anamata sip mode lo kachithanga buy cheyamanta already stock 600 plus ku vachindi recently 400 levels touch chesukoda anamata but still it is a good bet anta monopoly business lo adani transmission i feel it is very expensive and ye relief rally aithe ochindo 1200 manna touch ayi ఒక నూట ముప్పై నూట ముప్పై నాలుగు రూపాయలు పెరిగింది కానీ పాత స్పెక్యులేషన్ పాత ప్రీమియం వాల్యుయేషన్స్ ఈ స్టాక్ కి రాకపోవచ్చు అని చెప్పేసి అయితే అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే ఒకటి పీ రేషియో చూస్తే ఈవెన్ అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ వన్ థౌసండ్ త్రీ థర్టీ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ట్రేడింగ్ అట్ ఏ పీఈ ఆఫ్ థౌసండ్ ప్లస్ అంటే అంత ఎక్స్పెన్సివ్ స్టాక్ అనేది చూడాలి ప్యూర్లీ అస్ ఏ స్పెక్యులేటివ్ బెట్టే కొనాలి కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బెట్ గా ఐ వాంట్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ అదాని ట్రాన్స్మిషన్ ఓకే మార్కెట్స్ స్వల్ప నష్టాలతో ఉన్నాయి ఈ సమయంలో మనకు సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫార్టీ త్రీ అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఫ్లాట్గానే ఉంది ఇరవై ఐదు ముప్పై పాయింట్లు నష్టం కనిపిస్తుంది సెన్సెక్స్తే అదే పరిస్థితి మిడ్ క్యాప్సే బెటర్గా కనిపిస్తున్నాయి ట్వెల్వ్ ఫార్టీ ఫోర్ స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి అదాని స్టాక్స్ మళ్ళీ ఇవాళ సెల్లింగ్ ప్రెషర్ గురి అవుతున్నాయి అదాని ట్రాన్స్మిషన్ అదాని పవర్ ఈ స్టాక్స్లో మనకు 5% పర్సెంట్ లోవర్ సర్క్యూట్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఆన్ ది అదర్ సైడ్ ఓఎన్జీసీ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఇలాంటి స్టాక్స్లో మనకు స్ట్రాంగ్ కొంత పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది సో అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ రేషియోలో మాత్రమే ఒక పాజిటివ్ ట్రెండ్ కనిపిస్తుంది బట్ అవి కూడా ఇప్పుడు డిక్లైన్స్ సంఖ్య పెరిగింది అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ ఈజ్ డౌన్ టెన్ పర్సెంట్ బికాస్ ఆఫ్ మోర్గాన్ స్టాన్లీ మార్నింగ్ మనం అనుకున్నాం ఫ్రీ ఫ్లోట్ రివ్యూ ఏదైతే ఉందో అది అదాని పోర్ట్స్ మీద దాని ఎంటర్ప్రైజెస్ మీద ఓవరాల్గా అదాని ప్యాక్ మీద నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది సో మేబీ ఒక నెగిటివ్ సెంటిమెంట్ బికాస్ ఆఫ్ అదాని కనిపిస్తుంది రవీంద్ర గారు ఏం చేయొచ్చు ఎక్స్పైరీ కూడా ఈరోజు జస్ట్ ఒక టెన్ పాయింట్స్ పాజిటివ్ ఓపెన్ అయ్యి మైనస్ ఫిఫ్టీ టూకి వెళ్ళిపోయిందండి సో ఐ థింక్ సెల్లింగ్ విల్ కంటిన్యూ సో నా ఉద్దేశంలో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎయిటీన్ థౌసండ్ కాల్ అన్వైండ్ అయిపోవటం చూస్తున్నాం సో నా ఉద్దేశంలో ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పుట్ విల్ ప్లే ఇక్కడ నుంచి సో ఐ థింక్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఆ ప్రైజ్ ఉంది ఐ థింక్ వన్ షుడ్ ట్రై దట్ with 140 or 130 as stop loss maybe okay the market ikkada nunchi padthe ganaka id easy ga 200 220 da kuda illi chance untundi but evaraithe risk cover status untaro vaallu they should try and ee roju gap down almost adani is mottham gap down chusho in fact ambuja cement kuda sell off raavatam chustunna so that's where there is some opportunity an anko ambuja cement lo maybe 350 degara oka man support point undi so medium to long term investors they should accumulate at that price ani cheptunna సో రిజల్ట్ రియాక్షన్స్ చూస్తున్నాం మనం ఎన్సిసి పెరిగింది ఆల్మోస్ట్ త్రీ త్రీ పర్సెంట్ అలాగే పెరమల్ ఫార్మా ఈజ్ డౌన్ సెవెన్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ చాలా చండాలంగా ఇచ్చారు అండ్ కమిన్స్ ఈ స్టాక్ పెరిగింది బికాస్ ఆఫ్ రిజల్ట్ పాజిటివ్ రిజల్ట్ మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది కమిన్స్ నుంచి ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ కమిన్స్ రిజల్ట్ వాజ్ ఎక్సలెంట్ సో అంబుజా సిమెంట్స్ ఈజ్ డౌన్ నవ్ త్రీ పర్సెంట్ రైట్ కాలర్స్ ఐ మీన్ మేలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు కృష్ణ మాదాపూర్ నుంచి అడుగుతున్నారు ప్రీతి ఇంటర్నేషనల్ ఈ స్టాక్ లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఏదండి ప్రీతి పిఆర్ఐ టిఐ సో ప్రీతి ఇంటర్నేషనల్ కొనొచ్చా ఇక్కడ నూట నలభై నాలుగు రూపాయలు ఉంది ఓకే ఇదేదో ఫర్నిచర్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్ బ్రాండ్ అని చూస్తున్నాను నేను అంత పెద్ద అందరం ట్రాక్ చేసే కంపెనీ
సో ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ ఇట్లాంటి కంపెనీల జోలికి వెళ్ళొద్దు ఓకే తర్వాత మెయిల్ చూద్దాం తేజ్ పాల్ రెడ్డి హెచ్బి హెచ్బిఎల్ పవర్ గురించి అడుగుతున్నారు ఇది ఫ్యూచర్ మల్టీ బ్యాగర్ అయిపోతుందా చెప్పలేమండి మల్టీ బ్యాగర్స్ మనకు చెప్పి కావు కదా బట్ ఎప్పుడు ఎప్పటి నుంచో ఉంది మన చిన్నప్పటి నుంచి ఈ కంపెనీ చూస్తూనే ఉన్నాం డిఫెన్స్ అలాగే మీరే రాసినట్లుగా ఈవీస్ రైల్వేస్ వీటన్నిట్లోనూ ఉన్నారు మరి ఇన్ని సెగ్మెంట్స్లో ఉండి న్యాయం చేయగలుగుతారా లేదా కుటుంబరావు గారు చాలా మందికి హై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయండి హెచ్బిఎల్ అనమాట హెచ్యూజ్ ఎక్యుములేషన్ కూడా జరిగింది బిట్వీన్ నైంటీ అండ్ హండ్రెడ్ అనమాట స్ట్రాంగ్ ఎక్యుములేషన్ అవుతుంది మేబీ స్టాక్ కెన్ గో అప్ టు వన్ థర్టీ ఫైవ్ టు వన్ ఫార్టీ లెవెల్స్ అంటాను కానీ హ్యూజ్ మల్టీ బ్యాగర్ అవుతుందా అంటే లేదని అంటాను ఎందుకంటే వీళ్ళకి నీచ్ సెగ్మెంట్ లో బ్యాటరీస్ కంపెటెన్స్ ఉన్నా కూడా కాంపిటీషన్ పెరుగుతుంది కాబట్టి బిజినెస్ లిమిటెడ్ గా ఉండి ఏదన్నా మల్టీ బ్యాగర్ ప్రోడక్ట్ అంటూ తయారు చేయగలిగితేనే స్టాక్ కెన్ మూవ్ బై టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ కానీ బట్ అదర్వైజ్ ఇట్ ది బెస్ట్ ఇట్ కెన్ గివ్ థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇందులో అండి చాలా డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ చూస్తుంటాం రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ దగ్గర ఎక్కువ ఉంది ప్రతి రెండు రూపాయల పెరుగుదలకి ఒక పెద్ద సెల్లింగ్ వస్తూ ఉంటుంది ఈవెన్ తగ్గినప్పుడు కూడా బయం కూడా వస్తూ ఉంటుంది అఫ్కోర్స్ సో ఇలాగా ఇన్ఫాక్ట్ ఈ స్టాక్ లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ లో మల్టీ బ్యాగర్ అయిపోయింది అండి ఆల్రెడీ సో థర్టీ రూపీస్ నుంచి వన్ ట్వంటీ అవటం ఫోర్ టైమ్స్ పెరిగింది సో ఫోర్ టైమ్స్ పెరిగినాక స్టిల్ మల్టీ బ్యాగర్ అనేది ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ వెరీ సూన్ కరెక్ట్ సో మంచి కంపెనీ రకరకాల సెగ్మెంట్స్ లో పనిచేస్తున్నారు అండ్ ఎన్నో ఒడిదొడుకులు ఎదుర్కొన్నారు హెచ్బిఎల్ పవర్ ప్రమోటర్లు స్టేబుల్ గా స్ట్రాంగ్ గా నిలబడ్డారు అందుకు వాళ్ళని అభినందించి తీరాల్సిందే ఎస్పెషల్లీ ఇటువంటి ఇంజనీరింగ్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెగ్మెంట్ లో చాలా సైకిల్స్ చూశారు వాళ్ళు మరొక మెయిల్ చూద్దాం మార్కాపురం శ్రీనివాస్ బెంగళూరు నుంచి రాస్తున్నారు ఆయన ఐపీఓలో వచ్చాయట బార్బిక్యూ నేషన్ ఇది మరొక క్యూఎస్ఆర్ కంపెనీ ఐదు వందల రూపాయలు ఇప్పుడు సెల్ చేయొచ్చా హోల్డ్ చేయొచ్చా బార్బిక్యూ నేషన్ లో స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటుందండి ఎందుకంటే నాట్ జస్ట్ క్యూఎస్ఆర్ అని కాకుండా బట్ ఆల్రెడీ ఏదైతే రెస్టారెంట్స్ అనమాట న్యూ ఓపెనింగ్స్ చేయైతే చేస్తున్నారో సక్సెస్ఫుల్ గా చేయగలిగారు చాలా సిటీస్ కూడా స్ప్రెడ్ చేయగలిగారు కానీ స్టాక్ అయితే ఎక్స్పెన్సివ్ గానే ఉంది యాస్ ఆఫ్ నవ్ ఎందుకంంటే చూసాం పద్నాలుగు వందల దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు ఏడు వందల డెబ్బై ఐదు వరకు ఇట్లా వచ్చేసింది వన్ ఎయిటీ వన్ పిఈ లో ట్రేడ్ అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా కాస్త హైప్ తోటి పెరిగిన స్టాక్స్ అనమాట కాబట్టి మేబీ అరౌండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ గుడ్ బెట్ బట్ టిల్ దెన్ అవైలబుల్ అంటుంది మార్జిన్స్ కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ లేదండి వెరీ వెరీ లో మార్జిన్స్ ఎందుకంటే టూ ఎయిటీ సిక్స్ క్రోర్స్ టర్న్ ఓవర్ పైన కేవలం రెండున్నర కోట్లే ప్రాఫిట్ చూపించా డిసెంబర్ ప్రాఫిటబిలిటీ ఇంప్రూవ్ కాకపోతే మాత్రం డెఫినెట్లీ ఇలాంటి స్టాక్స్ స్లోగా స్లైడ్ అవుతాయి బెటర్ టు షిఫ్ట్ టు ఇండియన్ హోటల్స్ అండి దీని నుంచి ఇండియన్ హోటల్స్ కో లేకపోతే మహీంద్రా హాలిడే రిసార్ట్స్ ఇలాంటి స్టాక్స్ కి షిఫ్ట్ కావచ్చు అనిపిస్తుంది బార్బిక్యూ నేషన్ నుంచి ఓకే ఎరం శెట్టి శ్రీకాంత్ ఆయన రేట్ గెయిన్ పేటిఎం తాన్లా ఇలాంటి కంపెనీలన్నీ హోల్డ్ చేస్తున్నారు హోల్డ్ చేయటం మంచిదేనా పేటిఎం ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ లో రేట్ గెయిన్ త్రీ ఎయిటీ నైన్ Yeah, I think you should hold on. In fact, uh, Paytm is going to stop loss bet. 15% of the price is stop loss bet. In fact, it's going to be a good price. 200 day moving average is going to be a break out. But definitely, 300, 400 points are going to be a good price. One should try to exit. In fact, rate gain worst is over. Only thing, 418 data is going to be a good price. There would be again a regain of strength. ఈ స్టాక్ ని కూడా హోల్డ్ చేయొచ్చు ఫోర్ ఎయిటీన్ దాటింది అంటే కనుక ఈజీగా ఇది ప్రీవియస్ హై ఏదైతే ఉందో ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ లే ఛాన్స్ ఉంది సో యూ క్యాన్ హోల్డ్ బోత్ ద స్టాక్స్ కొంత రిస్కీ బెట్ అయినప్పటికీ కూడా రేట్ గెయిన్ ఈజ్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ కంపెనీ అండి దే ఆర్ ఈ హోటల్స్ కి అవసరమైన సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీని ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు బ్యాక్ అండ్ టెక్నాలజీని సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ మోడల్లో ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటుంది డెఫినెట్లీ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ కంపెనీ కాబట్టి కొంత రిస్కీ బెట్ సింగపూర్ నుంచి మణికంఠ అడుగుతున్నారు ఆయన డైనా కాన్స్ సిస్టమ్స్ డిఎస్ఎస్ఎల్ ఐదు వందల రూపాయలు తీసుకున్నారట ఇప్పుడు ఆ రేట్ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది ఆ రేట్ వచ్చిందా ఇంకా పెరిగింది అనుకుంటాను దీని నుంచి మల్టీ ఫోల్డ్ రిటర్న్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ రూపీస్ టాప్ టాప్ ఆఫ్ ద హిల్ అండి సో ఐ థింక్ హైయెస్ట్ ప్రైస్ లో మీరు కొన్నారు లాస్ట్ మంత్ హై వాస్
అండ్ బ్యాలెన్స్ ఈ షుడ్ కీప్ ఏ స్టాప్ లాస్ క్లోజ్ బిలో త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ మేబీ నెక్స్ట్ అప్ మూలో అన్చార్టెడ్ జోన్ లోకి వెళ్తుంది కాబట్టి ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ తర్వాత మేబీ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ ట్వంటీ నెక్స్ట్ టార్గెట్ లాగా పెట్టుకొస్తాయి ఓకే నాగూరు వలి అడుగుతున్నారు డెల్టా కార్ప్ రెండు వందల అరవై రూపాయలు ఏడు నెలల క్రితం తీసుకున్నారు ఏం చేయొచ్చు ఐబీ రియల్ ఎస్టేట్ కూడా ఉన్నాయి రెండు లాస్ లో ఉన్నారు ఎగ్జిట్ చేయొచ్చా హోల్డ్ కావచ్చు హోల్డ్ చేయొచ్చా రెండు కూడా స్పెక్యులేటివ్ బెట్ స్టాక్స్ అండి అందుకని చెప్పేసి ఎస్ఎఫ్ నో అయితే హోల్డ్ చేయమంటే అట్ సమ్ పాయింట్ డెల్టా కార్ తిరిగి టూ ఫిఫ్టీ టూ సిక్స్టీ అయితే అటెంప్ట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చేసినాయి డిసెంబర్ బీన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ రిజల్ట్స్ కూడా అనమాట డిసెంబర్ ఈ హోల్డ్ అంటాను ఎఫ్ ఎండో స్టాక్ కాబట్టి మేబీ సమ్ ఒక రౌండ్ ఆఫ్ స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీలో టూ ఫిఫ్టీ టూ సిక్స్టీ దాదా లెవెల్స్ రావచ్చు వచ్చినప్పుడు ఎగ్జిట్ అవటం బెటర్ రఘురామ్ జోనల్ గడ్డ టీటీకే ప్రెస్టీజ్ హోల్డ్ చేస్తున్నారు ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నారు హోల్డ్ చేయొచ్చా ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని షుడ్ రన్ దొజిషన్ అండి ఎందుకంటే ప్రాబ్లీ ఒక బాటమ్ అయితే ఫామ్ అయిపోయింది అరౌండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ ఆర్ ఆ రేంజ్ లో సో ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఇస్ ద స్టాప్ లాస్ ఇక్కడ డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉన్న స్టాక్ బట్ పుల్ బ్యాక్ వచ్చి నైన్ హండ్రెడ్ నైన్ ట్వంటీ వస్తే కనుక షుడ్ బుక్ ప్రాఫిట్స్ అని నా సజెషన్ సాంబిరెడ్డి మెయిల్ పంపించారు ట్రైడెంట్ ఉన్నాయట థర్టీ ఫోర్ రూపీస్ లో అలాగే ఈ ముద్ర త్రీ హండ్రెడ్ లో ఉన్నాయి హోల్డ్ చేయచ్చా రెండు ట్రైడెంట్ ఎట్లా షార్ప్ గా తీసుకెళ్లారు పెన్ని స్టాక్ ఉండేదాన్ని అనమాట టెక్స్టైల్ బూమ్ నడిచినప్పుడు అనమాట ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అని చెప్పేసి తీసుకెళ్లారు చాలా మంది స్టక్ అయ్యారు ఐ థింక్ హీ షుడ్ ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ ద స్టాక్ అనమాట స్మాల్ ర్యాలీస్ వచ్చినప్పుడు అనమాట అని చెప్పేసి అనమాట ఓకే ఇంకా చాలా చాలా మెయిల్స్ మిగిలిపోయాయి కానీ సమయం కూడా సరిపోవడం లేదు మించిపోయింది మధ్యాహ్నం ఒకటిన్నర కలుసుకున్నప్పుడు మరికొన్ని మెయిల్స్ తీసుకున్నాం అలాగే యాప్లో అనుకోకుండా సడన్లీ ఒక ఆలోచన వచ్చి త్రీ టు త్రీ థర్టీ లైవ్ కూడా పెట్టడం జరిగింది ఆ సమయంలో చాలా ట్రేడింగ్ యాక్టివిటీ జరుగుతుంటుంది కాబట్టి ఇది ఇంట్రెస్టింగ్ టైం ఆ టైంలో గైడ్ చేయగలగటం నిజంగా కొద్దిగా కష్టం కూడా ఎందుకంటే చాలా వాలటైలిటీ కనిపిస్తుంది అయినా కూడా ప్రయత్నం చేద్దాం లెట్స్ సి ఏ విధంగా పరిణమిస్తుందో కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్